Ciao, benvenuto o bentornato su questo canale. Se non mi conosci mi chiamo Virginie e sono un interior designer che ama co-creare con i clienti le loro case affinché possano avere una casa bella e funzionale certamente ma soprattutto che li rappresenti e li supporti nella vita di tutti i giorni. Questo dalla consulenza fino all'intero processo di ristrutturazione. In questo canale affronterò il tema casa e ristrutturazione dandoti suggerimenti e spunti affinché tu possa avere la casa dei tuoi sogni, una casa nella quale non vedi l'ora di tornare per trovare ed essere te stesso. Ricorda che questi sono suggerimenti generali, non possono avere lo stesso peso di una consulenza fatta su misura. Quindi prendi solo quello che senti faccia davvero al caso tuo e il resto via, lascialo andare. Oggi vorrei parlare dell'importanza di personalizzare la casa dandoti anche qualche suggerimento su come fare. Ma prima di cominciare, se ti piacciono questi argomenti e non lo hai ancora fatto, ricordati di iscriverti al canale. Resterai sempre aggiornato e mi aiuterai a farlo crescere. Io lo apprezzerò tantissimo. Metti un bel like al video e partiamo. Personalizzare la casa è importante perché non solo la rende unica ma fa sì che gli ambienti siano davvero accoglienti e familiari e quindi la casa sarà davvero un supporto per la vita di tutti i giorni. La casa infatti non è solo un luogo in cui si vive ma ha un riflesso della nostra personalità, dei nostri ricordi e delle nostre esperienze. Oggi quindi voglio davvero sottolineare l'importanza della personalizzazione e fornirti suggerimenti su come creare ambienti che parlino di te e raccontino la tua storia, esaltando la tua personalità unica. Perché è importante personalizzare la casa? Prima di tutto perché esprime la tua personalità unica. La personalizzazione è evidente, ti permette di esprimere davvero chi sei. Gli oggetti e i dettagli che scegli riflettono i tuoi gusti, le tue passioni e il tuo stile unico. Una casa personalizzata è un'estensione di te stesso. Crea connessioni emotive. Gli spazi personalizzati con oggetti che hanno davvero un significato particolare e speciale creano delle connessioni emotive. Questi oggetti infatti evocano ricordi, storie e momenti importanti della tua vita creando un legame con gli ambienti che a quel punto sentirai davvero tuoi. Rende la casa unica. In un'epoca in cui spesso si seguono le tendenze di design, personalizzare la casa la rende davvero unico come unico sei tu. Gli elementi personali particolari distinguono la tua casa da qualunque altra. Aumenta il comfort e il benessere. Lo ripeto spesso, una casa che ti rappresenta nel profondo ti fa sentire a tuo agio e ti rende felice. Una casa che trasuda la tua personalità migliora il tuo comfort e il tuo benessere, riuscendo davvero ad essere di supporto nella vita quotidiana. Ora vediamo i vari modi per personalizzare la tua casa e i tuoi spazi. Questo è uno dei modi più semplici ed immediati per personalizzare i tuoi spazi. Crea una galleria di foto a parete con immagini di famiglia, amici, luoghi e momenti importanti. Puoi utilizzare anche cornici di diverse dimensioni per dare un po' di movimento. Puoi anche scegliere di avere cornici di stili e colori diversi per creare qualcosa di originale. In questo caso però, perché non diventi troppo chiassoso, ti consiglio di usare immagini che abbiano almeno colori simili. Se sei un amante di viaggi, puoi anche dedicare un angolo specifico dove oltre alle fotografie, magari anche raccolte in un album, potrai esporre mappe e oggetti racconti dei tuoi vari itinerari.
Un altro modo per rendere unica la tua casa potrebbe essere di includere mobili o oggetti che hanno una storia familiare. Questo tipo di oggetti aggiungono profondità e storia ai tuoi ambienti. Non preoccuparti se non sono dello stesso stile della tua casa, se li ami portali pure e enfatizzali, saranno il pezzo unico, magari il punto focale della stanza. Lo stesso si può dire per cimeli come per esempio orologi o magari utensili da cucina anche se sono un po' rovinati che si sono, si sono tramandati di generazione in generazione. Esponi i tuoi libri preferiti in librerie o scaffali aperti. Puoi organizzarli per colori, dimensioni o genere creando una libreria funzionale ma anche estetica. Puoi anche creare delle zone con piccole composizioni di oggetti per dar maggiore risalto ai tuoi libri. Qui parlo di come decorare le librerie se ti fa piacere, ti lascio anche il link in descrizione. Se collezioni oggetti qualunque essi siano, mostrali con orgoglio. Cerca una zona della casa dove esporli. Le collezioni raccontano molto di chi sei e delle tue passioni. Se ami l'arte, avere qualche pezzo come quadri, sculture o stampe è un ottimo modo per personalizzare la tua casa. Scegli pezzi che ti ispirino e ti facciano sentire bene. Aggiungi, se ti fa piacere, anche qualche decorazione murale come una carta da parati particolare, un arazzo, degli specchi decorativi o perché no anche qualche murales. Qualcosa che rifletta i tuoi gusti e la tua personalità. Se hai hobby creativi come la pittura, la ceramica o il ricamo, puoi usare le tue creazioni come decorazioni. Non c'è nulla di più unico di questo. Questi oggetti aggiungeranno bellezza raccontando anche una parte di te. Se invece non hai troppa manualità potresti pensare di commissionare qualche mobile o oggetto personalizzato. Un tavolo fatto a mano o un quadro personalizzato possono fare la differenza e diventare anche i pezzi forti della tua casa. Cucina e bagno sono spessi considerati come ambienti a sé concentrandosi solo sulla funzionalità di questi ambienti. Se quest'ultima è la base di cui partire è sicuramente il punto da prediligere, resta importante comunque anche la personalizzazione. In cucina, per esempio, puoi usare quadri e decorazioni come nel resto della casa. Puoi creare qualche bella composizione sulle mensole se le hai o sul piano di lavoro, ovviamente senza riempirlo tutto. Per esempio puoi mettere un bel set di tazze particolari vicino alla macchina del caffè. Usa anche asciugamani di qualità, magari colorati, per dare quel tocco in più. Anche nel bagno puoi usare, se ti piacciono, quadri come fai nelle altre stanze. Quello che resta importante in questa stanza è trasformarlo in una piccola oasi usando per esempio asciugamani morbidi e coordinati e magari qualche candela profumata per creare un po' di atmosfera. Per un tocco in più potresti anche pensare di usare dei saponi artigianali. Le piante apportano colore e un po' di vita alla casa. Scegli piante che ti piacciono e si adattino al tuo stile di vita. Puoi anche sceglierne qualcuna particolarmente grande che sia davvero ornamentale. Non dimenticarti di usare materiali naturali come legno, vimini, pietra e tessuti naturali per creare ambienti rilassanti e accoglienti, oltre che salubri. Personalizzare i tuoi spazi è davvero importante per creare una casa che non sia solo bella da vedere, ma soprattutto emotivamente significativa. Ogni oggetto e dettaglio deve raccontare una parte della tua storia affinché la tua casa diventi per te 
un luogo unico e speciale. Non avere paura di liberare la tua creatività e mostra chi sei con intento e consapevolezza, così che la tua casa sia il riflesso perfetto di te stesso. Se sei titubante su come muoverti e vuoi una mano, non esitare e prenota la tua consulenza, trovi i miei contatti in descrizione. Spero che questo video ti sia stato utile e ti sia piaciuto, nel caso fammelo sapere con un bel like e magari di nuovo nei commenti. Sentiti libero di condividerlo con chiunque tu pensi possa essere interessato, ne sarò onorato e mi aiuterà a far crescere il canale. Se non lo hai ancora fatto ricordati anche di iscriverti al canale e attiva la campanella così non ti perderai i prossimi video. Grazie di cuore per essere stato qui con me, a presto!